లాక్డౌన్ విధించిన రెండు నెలల తర్వాత శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో రాకపోకలు సాగనున్నాయి ఎల్లుడి నుంచి దేశీయ విమానాలు సేవలందించబోతున్నాయి కరోనా ప్రభావం ప్రయాణికులపై పడకుండా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ చర్యలు చేపడుతున్నాయి ఇదే అంశంపై శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ అందిస్తారు కరోనా ఎఫెక్ట్ తో అరవై రోజుల తర్వాత శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ తిరిగి ప్రారంభం కాబోతుంది సోమవారం నుండి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుండి దేశీయ విమానయాన రాకపోకలు సాగిపోతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికులకు ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు వాళ్లకు విమాన ప్రయాణం పైన ఎలాంటి భరోసాని ఇస్తారు ఒకసారి ప్రస్తుతం మనం ఎయిర్పోర్ట్లో పార్కింగ్ ఏరియా వద్ద ఉన్నాం ఇక్కడికే ఎవరైనా సరే ఎయిర్పోర్టు నుంచి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే ఇక్కడికే ప్రధానంగా రావడం జరుగుతుందంటే ప్రధానంగా పార్కింగ్ దగ్గరికి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక క్యాబ్ వచ్చి ఆగింది అంటే ఒక వెహికల్ వచ్చి ఆగింది అనుకుందాం ఆ వెహికల్ రాగానే వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఆ వెహికల్ని పూర్తిగా కూడా శానిటైజ్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఒక శానిటైజర్ మిషిన్ని కూడా ఉంచారు వాళ్ళు ప్రతి పార్ట్ని పూర్తిగా శానిటైజ్ చేశారు వీటితో పాటుగా లోపల క్యాబ్లో కూడా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి అందరికీ అంటే ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చేందుకు వాళ్ళకు అవసరమైన ఈ శానిటైజర్ అనేది పూర్తి స్థాయిలో చేయడం అనేది జరుగుతుంది ముందు మా ప్రస్తుతం మాత్రం ఫస్ట్ కారు వచ్చి ఆగగానే అంటే ఎయిర్పోర్ట్లో కారు వచ్చి ఆగగానే వెంటనే ఈ శానిటైజ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఆ శానిటైజర్ని కూడా కారు ప్యాసింజర్లు అందరూ కూడా లోపలనే ఉంటారు వాళ్ళని కిందికి దిగక ముందుకే పార్కింగ్ ఏరియాలోకి వచ్చిన కారుని మొత్తం కూడా ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ మిషన్ ద్వారా మొత్తం వాళ్ళు శానిటైజ్ అనేది చేస్తారు ఈ శానిటైజ్ పూర్తయిన తర్వాత అంటే బయట మొత్తం కూడా శానిటైజేషన్ పూర్తి అయిపోయింది అని వాళ్ళు సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత లోపల ఉన్న ప్రయాణికులు కిందికి దిగుతారు ఆ కిందికి దిగిన తర్వాత ఆ ప్రయాణికులను కొద్దిసేపు అక్కడే ఉంచుతారు ఆ లోపల కార్ని మొత్తం కూడా ఆ వెహికల్ అంతా కూడా శానిటైజ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ప్రయాణికులకు కూడా అవసరమైన శానిటైజర్ చేస్తారు ఇది ప్రస్తుతం పార్కింగ్ ఏరియా వద్ద ఉన్న పరిస్థితి క్యాబుల్లో వచ్చిన వారిని కింద శానిటైజర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని నేరుగా పైకి వస్తారు ఒకవేళ సొంత వాహనాలు ఉన్నవారైతే నేరుగా పైనే డ్రాప్ అయిపోతారు వాళ్ళు నేరుగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ బోర్డింగ్ పాస్ మిషన్స్ ఇవి ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది వాళ్ళకు సంబంధించిన క్యూఆర్ కోడ్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంటుంది ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని తమ మొబైల్ ద్వారా వాళ్ళు స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్కాన్ చేయగానే వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఫోన్లో వచ్చేసాయి దాంట్లో వాళ్ళు మొత్తం కూడా ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మామూలు రోజుల్లో అయితే ఇక్కడే ఆపరేషన్ అంతా ఉండేది వాళ్ళకి అమ్మ ఒకవేళ వాళ్ళు ఎయిర్ ఇండియా నుండి వెళ్తే వాళ్ళు ఎయిర్ ఇండియాని టచ్ చేయాల్సి ఉంటుండేది కానీ ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్లు ఏవి కూడా టచ్ చేయకుండా నేరుగా ఆ స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మొబైల్కి లింక్ అవుతుంది ఆ మొబైల్లోనే తమకు సంబంధించిన ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా చేసేసారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంటర్ కొడతారు ఫైనల్గా కంటిన్యూ అనుకోకుండా ఒక ప్రింట్అవుట్ వస్తుంది ఆ బోర్డింగ్ పాస్ని నేరుగా ఇక్కడ మిషన్ నుండి ఆ బోర్డింగ్ పాస్ను తీసేసుకుంటారు ఆ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తర్వాత నేరుగా చెక్ ఇన్ వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత టచ్ చేయకుండా ఉండేందుకు మనుషులని ఎవరిని కూడా టచ్ చేయకుండా ఉండేందుకు అంతా కూడా ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా మిషన్స్ ద్వారానే జరిగే విధంగా ఈ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను కూడా చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మిషన్ని ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం మాత్రం ఉండదు కేవలం ఆ క్యూఆర్ కోడ్ను ఒకటి మాత్రం తమ మొబైల్ ద్వారా స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ స్కాన్ చేస్తే ఆ మొత్తం ఆపరేషన్ కూడా దాంట్లో మొబైల్లోనే వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఈ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేలాగా వాళ్ళకి సోషల్ డిస్టెన్స్ కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేశారు బాక్సులు మనం చూస్తున్నాం రెడ్ కలర్ ఒక్కొక్క మీటర్ దూరంలో ఉన్న బాక్సులను ఇక్కడ కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు లేకుండా చాలా ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళేందుకే ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఈ బోర్డింగ్ పాస్ వద్ద ఏర్పాట్లు వచ్చేసారు ఇక్కడ నుండి బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తర్వాత నేరుగా వాళ్ళు చెక్ ఇన్కి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ ఇన్ పూర్తయిన తర్వాత లోపల బ్యాగేజ్కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బ్యాగేజ్ కూడా సెల్ఫ్ డ్రాప్ బ్యాగేజ్ కూడా అక్కడ కూడా ఏర్పాటు కూడా చేయడం ప్రస్తుతం మనం పైన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి లోపలికి ఎవరైనా సరే విమానాశ్రయం విమానాన్ని ఎక్కేందుకు వెళ్ళేందుకు ఉన్న ఎంట్రన్స్ దగ్గర ప్రస్తుతం ఉన్నాం మనం ఇక్కడ ఈ సెన్సార్లను చూస్తూ ఉన్నాం ఏ విధంగా ఇవి వర్క్ చేస్తాయి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఒకసారి ప్యాసింజర్లను చెక్ చేస్తారు ఒకసారి అడిగి తెలుసుకున్నాం ఎట్లా మేడం ఇప్పుడు ఒక ప్యాసింజర్ లో
ఆఫ్టర్ వీ యాక్సెప్ట్ దట్ ఓన్లీ లోపలికి ప్యాసింజర్ లోపలికి రావడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు అంటే సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏదైనా చూపించొచ్చారా ఎనీ కార్డ్ ఎనీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ కార్డ్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఇస్ కంపల్సరీ అంటే దాని వల్ల ఏంటి మేడం యూజ్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉంది అనుకుందాం దాని వల్ల మీరు ఏం గుర్తించగలుగుతారు అక్కడ యు ఆర్ సేఫ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్నట్టుగా మొబైల్ లో చూపిస్తున్నారు గ్రీన్ కలర్ ప్రస్తుతం ఇక్కడ సేఫ్ అని వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఇది వెళ్తారు ఇదేంటి మేడం ఈ మిషన్ ద్వారా ఏంటి యూజ్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ థర్మల్ స్కాన్ చేస్తారు టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు చేస్తారు ఇక్కడ మీకు ఓకే అన్న తర్వాతనే ప్యాసింజర్ని లోపలికి పంపిస్తారు ప్రస్తుతం ఇది థర్మల్ స్క్రీన్కి సంబంధించింది ఇక్కడికి ప్యాసింజర్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అతను చెక్ చేస్తాడు అతనికి సంబంధించిన టెంపరేచర్ నోట్ చేసుకుంటారు అతను టెంపరేచర్ నార్మల్గా ఉందని తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళని లోపలికి పంపిస్తారు ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ వద్ద ఉండేది సహజంగా అయితే పాస్పోర్ట్ కానీ లేకపోతే టికెట్ కానీ లేకపోతే ఆధార్ కార్డ్ కానీ చెక్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు చేతుల ద్వారా కాకుండా మొత్తం కూడా టెక్నికల్గా వాళ్ళు ఈ మొత్తం కూడా మిషన్స్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు కూడా ఇక్కడ ఒక సిబ్బంది వీళ్ళంతా కూడా స్టాఫ్ వాళ్ళు వాళ్ళు లోపలికి వస్తున్నారు వాళ్ళు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించిన స్కాన్ కూడా ఇంత ముందుకు చేతితోటి పట్టుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అంతా కూడా స్కాన్ ద్వారా స్కాన్ చేసిన ద్వారా వాళ్ళని లోపలికి పంపిస్తుంటారు ఆ స్కానర్ కూడా మొత్తం కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ స్కాన్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాతనే లోపలికి వస్తారు అదే మామూలుగా ప్యాసింజర్ అయితే అతను ఆధార్ కార్డు చూపించాల్సి వస్తుంటుంది అలాగే అతనికి ఖచ్చితంగా కూడా ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉండాలి ఆ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉన్న తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు అందులో యూఆర్ సేఫ్ అని వచ్చిన తర్వాతనే ప్యాసింజర్ని లోపలికి అనుమతిస్తారు ఇక్కడి నుండి థర్మల్ స్క్రీన్ ఆ తర్వాత బోర్డింగ్ పాస్ కోసం లోపలికి అనుమతిస్తారు ఇది మెయిన్ ప్యాసింజర్ ఎంట్రన్స్ వద్ద ఉన్న పరిస్థితి లోపలి చెక్ఇన్ తర్వాత ప్రస్తుతం ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి వచ్చాము ఇక్కడ వెయిటింగ్ ఏరియా ఇది ఇక్కడే గతంలో ఏముండేదంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఎదురుగా మనం చూస్తున్న ఆ సెంటర్స్లోనే గతంలో బోర్డింగ్ పాసులు ఇచ్చేవారు అక్కడ ఇప్పుడు మాత్రం బోర్డింగ్ పాసులు ఇవ్వట్లేదు కరోనా ఎఫెక్ట్ కాబట్టి మొత్తం కూడా బయటనే అంటే ఈ చెక్ఇన్కి మనం చూస్తున్న అక్కడే ఆ చెక్ఇన్కి ముందే ప్రత్యేకంగా మిషన్లని ఏర్పాటు చేశారు క్యూసెక్ మిషన్లని అక్కడే వాళ్ళు తమ డీటెయిల్స్ని ఎంట్రీ చేయడం వాటిని ఆ బోర్డింగ్ పాస్తో పాటు ఒక ఆధార్ కార్డుని అక్కడ క్యామ్లో కెమెరాలో చూపించడం అక్కడ ఓకే అయిన తర్వాత ఆరోగ్య సేతు యాప్ నుండి గ్రీన్ చూపించడం ఆ గ్రీన్ చూపించిన తర్వాతనే నేరుగా వాళ్ళు లోపలికి రావడానికి ముందు మళ్ళీ ఒకసారి స్కాన్ చేస్తారు అక్కడ ఫీవర్కి సంబంధించిన థర్మల్ స్క్రీన్ కొనసాగుతుంది దాని తర్వాత అక్కడ మొత్తం కూడా పూర్తిగా ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత నేరుగా లోపలికి వస్తారు ఇక్కడ మాత్రం ప్రధానంగా మనం చూస్తే గతంలో బోర్డింగ్తో పాటు బ్యాగేజీ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కేవలం బ్యాగేజ్ మాత్రమే ఇస్తారు ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే తమ వెంట బ్యాగులు తెచ్చుకుంటారో అది కూడా ఒకరికి ఒక బ్యాగును మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు ఒకటి హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ఒకటి లగేజ్ బ్యాగ్ ఆ లగేజ్ బ్యాగ్లని ఇక్కడ వాళ్ళకు అప్పగించడం జరుగుతుంది ఆ లగేజ్ బ్యాగ్కు సంబంధించిన స్కానర్ క్యూ క్యూఆర్ కోడ్ కూడా బయట ఉన్న క్యూసెక్ నుండే రావడం అనేది జరుగుతుంది ఆ క్యూసెక్ మిషన్ నుండి వచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళకు ఇస్తారు వాళ్ళు దాన్ని స్కాన్ చేసి దాన్ని ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి పంపిస్తారు దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ మొత్తం కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ భౌతిక దూరం మెయింటైన్ చేసేందుకు అవసరమైన బాక్సులను అన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేశారు వాటిని అన్నిటిని కూడా మనం చూడవచ్చు క్యూ లైన్లలో కూడా భౌతిక దూరానికి సంబంధించిన మార్కులను ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఆ బాక్సులలోనే ప్యాసింజర్లు నిలబడాల్సి ఉంటుంది ఒకదాని తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఎవరు మిగిలిన ప్యాసింజర్ అంటే లోపల బ్యాగేజ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన తర్వాత మరికొంతమంది ఎవరైతే ఉంటారో ప్యాసింజర్లు వాళ్ళు కూర్చోవడానికి ప్రత్యేకంగా కుర్చీలు ఏర్పాటు చేస్తారు అది కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నాలుగు కుర్చీలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు కుర్చీలో కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చుంటారు మధ్యలో ఉన్న రెండు కుర్చీలు మాత్రం కూర్చోవద్దు అందుకు సంబంధించిన సింబల్ని కూడా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ సింబల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరు కూర్చోవద్దు డోంట్ సిట్ హియర్ అంటూ కూడా అందులో పెట్టారు అంటే నాలుగు కుర్చీల్లో ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చుంటారు ఈ విధంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ని ప్రయాణికుల్లో చాలా కఠినంగా అమలు చేసే దిశగానే ఎయిర్పోర్ట్ చర్యలు చేపట్టింది ప్రస్తుతం ఇక్కడ బ్యాగేజీతో పాటు ఇక్కడ బ్యాగేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత నేరుగా ప్యాసింజర్లు చెక్ ఇన్ ఫైనల్ చెక్ వరకు వెళ్తారు ఆ ఫైనల్ చెక్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తర్వాత బ్యాగేజ్ని ఏ విధంగా ఇవ్వాలి దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు బోర్డింగ్ పా
బ్యాగ్ ని పెడతారు దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఒక డిస్ప్లే కనబడుతుంది ఇది టికెట్ ఇప్పుడు స్కాన్ చేసిన తర్వాత అంటే బోర్డింగ్ పాస్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత బ్యాగేజ్ కి సంబంధించిన స్టిక్కర్ ఈ విధంగా బయటికి వస్తుంది దాన్ని బ్యాగ్ కి ఈ విధంగా అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చేసిన తర్వాత దాన్ని వాళ్ళు లోపలికి పంపించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఈ బ్యాగేజ్ కౌంటర్ ని ఏర్పాటు చేశారు ఒకవేళ బ్యాగ్ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకొని వాళ్ళు కనుక లోపలికి వస్తే వాళ్ళకి సంబంధించి ఆల్టర్నేటివ్ గా అంటే స్టాండర్డ్ లో ముందు ముందు జాగ్రత్తగా ప్రత్యేకంగా స్టాండ్ బై లో ఒక ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఇవి గతంలో ఉన్న కౌంటర్లే వాటిని కూడా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన పిఎన్ఆర్ నెంబర్ చెప్తే వాళ్ళు బోర్డింగ్ పాస్ తో పాటు బ్యాగేజ్ కి సంబంధించిన టికెట్ రెండు కూడా జారీ చేస్తారు ఆ విధంగా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు అయితే చేయడం జరిగింది కానీ నేరుగా బయట నుండే అంటే బయటనే బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకోవడం తీసుకోవడం ఆ తర్వాత లోపలికి వచ్చే విధంగానే చర్యలు అయితే చాలా కఠినంగా పటిష్టంగా చేపట్టారు ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు ప్రయాణికులు చివరిగా ఇక చెకింగ్ చేసుకునేది ఫైనల్ సంబంధించిన చెక్ ఇది డొమెస్టిక్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన ప్యాసింజర్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన చెక్ ప్రస్తుతం అయితే ఈ నెల ఇరవై ఐదు నుండి ప్రారంభమవుతున్న విమానాలన్నీ కూడా డొమెస్టిక్కి సంబంధించినవి అంటే దేశీయ విమానాలు మాత్రమే నడుస్తాయి ఇది ఫైనల్ చెక్ అంటే బయట మనం బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకుంటాము సెక్యూరిటీ చెక్ ఇన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత బ్యాగేజ్ కౌంటర్లో ఇచ్చేస్తారు ఆ తర్వాత ఇది ఫైనల్ చెకింగ్ ఈ ఫైనల్ చెకింగ్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా మొత్తం సోషల్ డిస్టెన్స్కు సంబంధించిన స్టిక్కర్స్ అంటే వాళ్ళు డిస్టెన్స్ ప్రయాణికులు ఉంచుకునే విధంగా బాక్సులను కూడా ఉంచారు ఒక్కొక్క బాక్సుకు సమా సుమారు మీటర్ దూరం కూడా మనకు కనబడుతుంది ఒక బాక్స్ నుండి మరొక బాక్స్కు సుమారు మీటర్ దూరం ఉంటుంది ఒకవేళ ఏ ప్యాసింజర్ కానీ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండే విధంగా వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా ఎవరు కూడా నేరుగా అంటే ప్రయాణికుని ముట్టుకోవడం అనేది మాత్రం ఎక్కడ కూడా జరగదు గతంలో ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికుని క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేసే సందర్భంలో ఈ ఫైనల్ చెకింగ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా అక్కడ నేరుగా అక్కడ ఉన్న సిఐఎస్ఎఫ్కు సంబంధించిన సిబ్బంది అందరు కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు బాడీ మొత్తానికి ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు మొత్తం కూడా స్కాన్ చేస్తారు స్కాన్లోనే మొత్తం తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ఇబ్బందులు ఏవి లేకుండా అంటే ప్రయాణికులను ముట్టుకునే అవసరం లేకుండానే ఈ ఫైనల్ చెకింగ్ కూడా కొనసాగుతుంది ఈ ఫైనల్ చెక్ పూర్తయిన తర్వాత ఇక నేరుగా వాళ్ళు తమ టర్మినల్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకు నిర్దేశించిన అంటే బోర్డింగ్ పాస్లో ఎక్కడైతే టర్మి టర్మినల్ని నిర్దేశిస్తారో ఆ టర్మినల్ వరకు వెళ్తారు అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో అక్కడ విమానం కోసం ఎదురు చూస్తారు అలాగే అక్కడ కూడా విమానం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా విమానం లోపల కూడా ఎలాంటి సీట్లను అంటే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూసిన సీట్లలో ఒకరి తర్వాత ఒకరిని కూర్చొని ఇవ్వడం అలాంటిది మాత్రం ఏర్పాటు చేయలేదు గతంలో మాదిరిగానే విమానంలో సీట్లు అదే విధంగా ఉంటాయి కాకపోతే ప్రతి ఒక్క ప్రయా ప్రయాణికుడు ఖచ్చితంగా తమ వెంట శానిటైజర్ అలాగే మాస్క్ను ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మాస్క్ను ధరించిన ప్రయాణికుని మాత్రమే లోపలికి అనుమతిస్తారు ఎవరైనా ప్రయాణికుడు అలాంటి మాస్క్ ధరించకుండా ఉంటే వెంటనే కంప్లైంట్ చేసే విధంగా కూడా వాళ్ళకు చర్యలు కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే విమానం లోపల కూడా ఉన్న వాష్రూమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వాష్రూమ్స్ను కూడా చాలా సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ స్థాయిలో వినియోగించే విధంగానే తాము చూస్తామనేది కూడా ఒకవైపు చెప్తున్నారు మరొక వైపు విమానం లోపల ప్రయాణికులకు గతంలో ఫుడ్ సరఫరా చేసేవారు కానీ ఈసారి మాత్రం ఫుడ్ను మాత్రం ఎక్కడ కూడా తాము సరఫరా చేసేది లేదు అంటూ కూడా అధికారులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు ఎవరైనా సరే ఫుడ్ కావాల్సి ఉంటే ఒక యాప్ను ప్రత్యేక యాప్ను కూడా సిద్ధం చేసి ఉంచారు ఆ యాప్ పేరు హెచ్ఓఐ హెచ్ఓఐ హాయ్ అనే ఒక యాప్ ఉంచారు ఆ యాప్ ద్వారా తమ ఇంటి నుండి అంటే బయలుదేరడానికి ఎయిర్పోర్ట్కు రావడానికి ముందే వాళ్ళు ఆ యాప్లో తమకు కావాల్సిన ఫుడ్ను ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫైనల్ చెక్ అంటే ముందే వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ని సరఫరా చేస్తారు ఆ పార్సిల్ తీసుకుని వాళ్ళు లోపలికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు అధికారులు ఈ రకంగా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు ఇది ఫైనల్ చెకింగ్ ఫైనల్ చెకింగ్ తర్వాత నేరుగా ఇక టర్మినల్ విమానం లోపలికి వెళ్ళిపోతారు చూశారుగా ఎయిర్పోర్ట్లో అధికారులు ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారో విమాన ప్రయాణం చాలా సేఫ్గా జరిగేందుకు ప్రయాణికుల్లో భరోసా కల్పించేందుకు అన్ని రకాల శానిటైజేషన్కి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేశారు అలాగే ప్రయాణ ప్రయాణంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు సోషల్ డిస్టెన్స్ అలాగే మాస్కులు శానిటైజర్లు ఖచ్చితంగా పాటించేలాగా చర్యలు తీసుకున్నారు ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాన్ని చాలా సాఫీగా ఈజీగా జరుపుకునే విధంగా అవసరమైన చర్యలు చేపట్టారు ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు కెమెరా మనవాడుతో